，我不收。你个没骨头的人，昨天你们不都断绝夫女关系了吗？你现在是我爹，走走走走走走。昨天那是说气话，打断骨头连着筋的。哎呀，你臭死了！你出去，出去。那什么？你出去，你出去。你赶紧走。哎呀，哎呀，是啊，对不起你，是因为爸贪财好色，对不起你啊。赶紧给我滚！以后不准踏入清水镇半步。好，你给我记住，陈万福，我一定一定要让你们血债血偿！你起来呀，来人！哎呦，哎呦，阿明姐，阿明姐，阿明姐，你要走，爸跟你一起走。没有，那正好啊，嗯，家里正好少了个吃闲饭的，就你这么个大傻子。还在这装英雄？我这些人平时乡里乡亲的，关键时刻还不如一个傻子。<笑>好了好了，行了行了啊，赶紧带你那个傻子赶紧滚！为什么姐？快点！你说赶走了陈婉婷，你们徐家接手那个电子厂，我这儿那个好处费是不是？哎、放心放心，少不了你。还有那个姓赵的老东。我一定让他感受感受高官落马的滋味。嗯，哼，走走。二平姐，你莫事吧？姐，姐，哎，姐，姐。你怎么了，姐？姐，你可不能有事儿啊！姐，你不是说了吗？你还要看我吃配首付呢，你还要帮忙娶媳妇儿啊！姐，你不能有事啊！姐，姐，咱们起来，咱们走，姐，姐，起来，姐，谁？谁啊？我高飞，快过来，快过来，高飞。咋你了？哎呀，快快先别说这个了，现在你先跟我走，我们去省城医院。走啊啊，省城医院！姐姐，哎呦，救了姐，你撑住，姐你撑住，你高飞，高飞，你过来帮帮啊！你快过来，姐姐，哎呦，救了姐，你快点。哎，尿，护士姐姐，我姐。小点声，小点。不好意思，不好意思，我姐怎么样了？状态挺好的。好，休息休息。谢谢你啊。哎，那个护士姐姐，嗯，能等我姐醒了，我再给你医疗费吗？我这个。儿子过了。啊？对。谁啊？高飞，高先生。高飞不就是省城一个大学生吗？他他凭什么护啊？他可是高干子弟，当然有钱了。就他高干子弟，小点声。那我现在能去看我姐了吗？可以，但是小点声。好嘞，谢谢你啊。姐，哎，姐，你赶紧好起来吧。哎哎哎，姐，你醒了。建国。哎，姐。哦，姐，你慢点，你慢点去。哎。没事了，姐。哎，姐这。哦，姐，这是省城啊，最好的医院。哦，对，是高飞，昨天晚上把咱俩送过来的。高飞。啊啊啊！他把钱全给咱付了。啊，这得花不少钱吧？没事姐。刚才那护士姐呀跟我说了，高飞他是省城的高干子弟，家里面可有钱了。这也不行啊，建国。等以后咱们赚了钱啊，一定要把钱还给他。还不还吧？不过，咱们去哪儿弄这个钱啊？沈城。嗯。
，省城是个好地方呀。清水镇毕竟太小，以你的才华和能力，我们在省城一定能干上大事业。哦，对了姐，来，哎呀，你想吃啥？我给你削。这哪来的呀？高飞送的呀。哎呀，这怎么又欠了一个人情？哎呀，那不欠人情。那昨天晚上我就发现了，他看你的眼神啊，他就不对劲。什么眼神？嗯，就是那种那种，就想跟你那个那个那个那个那个搞对象呗。哎，建国呀，<笑>人家都说你傻，怎么男男女女这点事儿你这么精通呢？咦，俺才不傻嘞！俺好歹是个老爷们儿，那个就一个男人啊，用那种眼神看着一个女人的时候，指定有点事儿。哎呀，行啦，别瞎琢磨了，人家呀那是高干子弟，咋会看上我这么个寡妇呀？姐，你可不能这么说，这俗话说得好啊。这女大三抱紧转，哎，没准儿就看到你了嘞。行了，行了，行了，咱们呀干正事儿吧。嗯嗯，好。明天出院之后呢，咱们啊先把医药费挣出来。他高飞虽然对咱们好，但咱们呀也不能欠人家的。老二姐，咱们在省城无亲无故的，咱去哪儿挣钱呀？建国，在这个时代。要想挣快钱，哼，那就只有一个办法。你你的意思是，你的意思该不会是要去赌博吧？不是，不过，但也不全是。在哪儿啊？证券交易所，只要咱们能预判到未来市场发展走势，钱呀，永远离我们的口袋。哎，对，不是，你有把握吗？那些股完全不了解啊。你呀、啊，只要有信心就行。姐呢，会去英特网上所有科技股全部进行，然后呢，你就去分析他们的技术实力，找出其中的潜力。未来呀、啊，我要让你。帮老板。哎，姐姐，你快看，太厉害了！这是我买的股票吗？又涨停了。我的天哪！什么？真的？太好了！太好了，建国！我们有钱了，建国！对，你继续看。清水镇那些人啊，以为夺走我的厂，我陈万平就完了。接下来呀、啊，我要让他们都向我认错。哎，姐，那接下来我们该怎么办啊？下一步，姐要给你买下省城最大的科技公司，然后我要让所有的人都用上你的红苹果手机。满平啊，来尝尝这瓶红酒。高飞，这次啊又让你破费了。满平啊，以你的才华，我就知道在省城必定大有作为。哎，你慢点喝，别喝那么猛啊。没事，婉平啊，这次我是真的打心眼里为你高兴。你是不是喝多了呀？要不我送你回去吧？不不不不不，我没喝多。在你来沈城之前，我就一直跟我爸说，这次一定要娶你为妻这件事情。我爸之前一直嫌你穷嘛，哼，你还带着丫丫是吧？这我现在不一样了，你已变得有钱了，跟我是同一个层次上的人了。我爸肯定没有理由再拒绝这件事情。那你的意思是，我们以前就不是同一个层次的人了？婉平，我不是那个意思。你想想，我堂堂一个高干子弟，倒追一个寡妇，那传出去都有我们高家面子。
看来建国当时说的果然没错。万平，我是真的喜欢你。你要嫁给了我，我们一个有权，一个有钱，那在省城里还不是吃香的喝辣？要什么？高飞啊，对不起，我来省城呢，除了挣钱，我还有一件事情一直埋在我心里。还有什么事儿？说。邓杰，我的丈夫，他还没有死，他就是来省城。我这次是来找他。怎么可能？高飞，这个世界上啊，有很多不可能的可能。就像我当时在炒科技股之前，是不是你没觉得我能挣钱？你当时是不是觉得我肯定亏钱？然后呢，就会更加依赖你这个高干家。最后，我在省城混不下去了，就只好接受你的求婚。婉平，邓杰已经死了，你总要开始新的生活。丫丫已经长大了，她总需要一个爸爸吧？不，邓杰没有死，我见过他。既然我在省城了，那我就一定要找到他。邓杰就比我好那么多吗？他已经死了。他到底哪里不如他？我可以改。高飞，你很好，只是我觉得爱情这种东西吧，真的是要看缘分。我心里已经装了一个人了，那我就再也装不下别人了。如果说你再也找不到邓姐，你该怎么办？如果说你找不到邓杰，你可以给我一次机会吗？对不起，婉婷，你谁呀？神经病吧？你是不是耍流氓？对不起，对不起，我认错人了。谁谁耍流氓？就他！耍流氓？跟我走！哟，老弟，我们舞厅可是正经舞厅，你这样可怎么让姑娘们来我这跳舞啊？实在对不住，他跟我一个朋友长得实在是太像了。哦，你是谁？来我这儿找什么人？我叫邓杰，我来这儿找一个叫程婉平的。啊、哦，原来是找姑娘啊！那我认识的可多了，你等等啊。喂，罗老板，您要找的那个邓杰呀，主动送上门来了。那接下来的事儿。就不用我嘱咐你了吧？我懂，罗老板要让他三更死，阎王也不敢留他到五更。<笑>好，我这就安排过去。邓杰，邓杰，这可不怪我，这是你自己送上门的。上次小车没有弄死。绝对不会出问题。哟，兄弟，失恋了？你是谁啊？要干嘛呀、啊？怎么了？过来！来舞厅找你，这里是没有人爱的，都是碰上你脑子不是让哪个女人玩坏了吗？放开我，让我走！过来、啊！要走？可以走，这就找什么婉婷吗？来，看不看到？同志。我就让你走，坐，坐，你抓人，坐，来呀、啊，我坐，来了，来呀、啊，坐过去。嗯、为了一个女人，你还是个学生吗？
走走，别想了，去去。姐，姐姐，哎，干嘛？我给你接了。郑杰，怎么了？郑杰，我只是认识，熟得很。嗯，没想到这么快我们又见面了，走吧，跟我回舞厅聊一聊。邓杰到底哪点比我好啊？你对他这么念念不忘？呸！算什么东西？你凭什么跟邓杰比？我凭什么跟邓杰比？第一，他没我有钱；二，他没我有权。你说我拿什么跟他比？钱和权又有什么用？你根本都不知道我们经历了什么。啊，其实我早知道邓杰没有死，我只是想让你放弃找他的念想。现在好。闹得大家没法收场，只好把你们都弄死了。不要再了，闭嘴！<笑>这样，我们玩一个选择的游戏，要么今天你留下来陪我，要么今天我要他的命，给你三十秒，你选择一下。五、四、三、二。一、哦，如果邓杰死，我也跟他一起死。老平，可是我是真的喜欢你啊！是喜，丧心病狂。那现在闹成这个样子，我手下这么多兄弟，你说我该怎么给我手下的兄弟一个交代呢？邓小姐，放过我，我不会。大哥，你能有几个钱啊？大哥，嗯，我听说这个娘们是姓什么女股神呢？炒股挣了不少钱了。这样。陈万平，我再给你一次机会，你说一个月时间，你拿出多少钱来救你老相好的命？我只有一百块。一<笑>百万，怎么样？这样吧，万平，我给你报个数，一个月时间，我需要你拿一个亿。一个亿。如果一个月时间我见不到一个亿，你就等着给你的老相好收尸。一个亿，我要是敢动邓杰一根，一分都拿不到。一个亿，如果我见到一个亿，我会还你一个完整五好。二姐，现在所有的优质股全部都饱和了，一个月时间去哪儿搞一个亿呀、啊？现在啊，就一个办法，这怎么可能还有办法呀？二姐，哎，我已经分析了所有的股票，现在所有的优质股票都涨停了。以我们现在的本金，一个亿，最起码三个月时间啊。建国，股价呀，永远都是跟着行业走。股价涨不起来，说明行业还缺少一个爆发点。只要我们通过整个科技行业的发展，来一次地震式的革命，别说是三个月，三天。就能挣到一个亿？三天？怎么可能呢？建国，我呀要让你的红泥过去，量产。啊？建国，你有信心吗？不。我害怕，我不敢。这不是你的理想吗？让所有的人都用上你的红苹果手机。是，是可是，没有可是了，我们只有这一次机会了。行，二姐，我跟着你干，但是就一个月时间。咱们从哪搞到设备的？建国，股市炒的呀，永远都不是商品，而是概念。我们只要把智能手机这种概念炒热，自然就会有人找上门来。炒概念？不，二姐，你说的我越来越越越越不理解了。简单的来说呀，就是
，画大饼打广告。呃。小巧便捷，随时拨打，让您的亲情和友情永不断线。现在预约就可以享受预售价的八折优惠。哎，大姐，你看，二姐出来了。哎，你说这二平，这进城了，这人也洋气了。是，漂亮。哎，你看，他手上拿那个手机，不就是建国设计的红苹果吗？没想到他们真做出来了。那你看，我们二平是谁呀？这得意个屁！我看他的生意早晚得好。大家快来看一看啊，新款的红苹果手机，哎，要不要看一下？这个啊，是我们新款的红苹果手机，里面有可多功能了，什么拍照啊、打电话呀，你要不要感受一下？哎，等等一下，喂，你好，是陈婉平女士吗？你好，我是电视台的。电视台？是吗？太好了，谢谢谢谢。建国，告诉你个好消息，这一批电视广告的定金已经够我们生产第一批红苹果手机了。太好了！哎呀，二姐，您这是商业奇才啊！你的意思就是说，呃，我们生产第一批产品的本金是本户出的，这不就是拱手套白狼？行了，别说这些了，快看看我们的股价吧。哦，对。鞋呀、啊，鞋，股票涨停了。<笑>太好了，照这个速度呀，不出一个月我们就能赚够一个亿了。对，耶、yeah. ！哎，二姐，呃，我们挣了一个亿，你都要去给罗浩吗？以我对罗浩的了解啊，别说是一个亿，就算是十个亿，他都不会放过这一那我们这么辛苦的去干，是为什么呢？罗浩这个人呀，不见兔子不撒鹰，阴险。都老道，如果我们不把一个亿摆在他面前，我们连谈的机会都没有。姐，我们都是刚认识罗浩，我感觉你跟他很了解的样子。建国呀，你相信姐是从二十年之后穿越回来的？很匪夷所思，但是我就觉得你比我们都聪明。每个人呀，都是在错误里成长的。姐呢，也走了不少弯路。不过，这个罗浩是怎么害死我的，我永远都忘不掉。所以说，你早就认识他。在另外一个世界里，邓婕失踪了以后，我就被逼婚，嫁给了罗浩，成为了他的笼中鸟。直到有一天，我失去了利用价值，被他做局，杀死在了野地里。这也太可怕了。我这次回来。不仅要救灭邓婕，我还要找罗浩报仇。<笑>罗浩，我的钱带来了吗？这是你要的钱，你放人，你交起来。短短一个月时间，能在省城凑够一个亿，真不错呀！我就不知道了，你喜欢这废物哪儿啊？你放手！不如你跟着我。我们在一起一定能吃香的喝辣的，在省城打出一片天地。你做梦！如果你想要钱，就赶紧花。我陈婉平这辈子除了邓婕，会再有第二个男人。现在你的人和你的钱都在我的场地，我能够放你们走？啊？<笑>是吗？啊！大哥，外面好像有警察。警察？他们怎么会知道我们在这儿？哥，来、哎。陈川，你们平时不看电视的吗？哦，对了，这是呀、啊，我新研发的手机，苹果，它能有最新功能——定位系统，科技啊，就是力量。<笑>你们现在已经被警察包围了，敲诈勒索、故意伤害，还有杀红车祸案等等十几条人命。你真的去跟警察说去？徐来，我这个电子厂给你是怎么干的？以前陈婉婷干的时候，那可以说是风生水起。
到你这儿，天天亏本。是啊，站长，我也纳闷儿呢。哎，你说真这么怪？尤其是最近，上城那边一笔订单都没有，好像故意不要我们家货似的。你也知道，我接替赵镇长的事情，在咱们村反对也很大。这件事情如果做不好，小心我也保不住你。是是是是是，我保证不给您丢人。我再给你最后一个机会。过几天有一个省城的科技大佬过来检查咱们的电子厂，如果你能讨好这位大佬，咱们说不定还有机会。放心，这次我爸亲自迎接，保证让那位大佬满意。你说这个大佬是不是有这个癖好啊？我得定的好好的，方便他不来，非得约我到荒郊野地见面。好奇怪呀！是啊，爸，你说这新上任的镇长是不是故意坑咱呀？我操！是真他妈晦气！该来了不该来，不该来倒是来了。怎么，我不该回来？清水镇是我的家乡，我想来就来。好你个小寡妇，上次就放你一马，这次你还敢回来？我告诉你，我不仅要回来，我还要让你，我还有你，滚出清水镇！我好害怕呀！别以为去了趟省城，花钱租了点新衣服。哎，我们就怕你了，识相点儿，赶紧滚！我这次回来呀，不只是为了我自己，我还要为赵镇长查冤屈。哼，笑话，就凭你啊！你们当年把我像狗一样赶走，还污蔑我谋害亲夫，勾引赵镇长，这笔账啊，我要一笔一笔。给你们算清楚！你这个疯婆子，我少跟你啰嗦！儿子，咱两个人把这两个废物给我处理了！给我来人！给我，给我上！给我住手！敢和陈总和雷总动粗，不想在清水镇混了是吧？镇长，什么意思？这是以前我们赶走的两个废人。敢和陈总和雷总动粗，不想在清水镇混了是吧？镇长，什么意思？这是以前我们赶走的两个废人。大胆，这可是省城华国红科技的大佬陈总和雷总，你他妈的眼瞎是吧？镇长，咱们开玩笑了吗？开玩笑，我他妈看你像个玩笑。赶紧给二位大佬跪下！我凭什么跪下？你不跪难道让我跪吗？你们的电子厂还想不想啊？跪下！哎哎哎，各位，慢点跪，慢点跪，别急，哎呀，别急。磕头。磕头就是我。嘟嘴，免不免是你说了算了吗？磕头。慢点，慢点，别别太累了。你们当初是怎么对我的？我现在啊，就要让你们俩都毁灭。电工，给我挨个抽他们的耳光。这会儿我挨个。哎呀！哈哈哈哈雷哥，还轻点儿，轻点儿啊！<笑>就你叫徐来啊？哎，是当时就你欺负我呀？啊！<笑>我错了，我错了，我错了，我错了！操、啊、你！操你！嗯、啊，我揍你！哈哈哈哈哈！雷哥，你这回别欺负我。镇长，我还有一件事要办，去把大家伙都叫过来。好嘞，那这么去吧。当年你们不是都污蔑我，谋害亲夫，勾引赵镇长吗？今天啊，我就让你们看看事情的真相。三杰。
，你们不都说我死了吗？今天就睁大你的眼睛看看，我是谁！赵丽，赵站长，你们也下车吧。这个就是当时的药物化验单，有人在我巴不得的水的水杯里下了药，竟然在国家公职人员的水杯里下药，你们好大的胆子！徐兰，药是你下的吧？你是我，你是我不是，你是我干的，我这么年轻，我我爸，哎哎哎，我爸干的，我爷爷干的，什么人我干的？对不起，对不起，周强，我爸干的。徐厂长，看不出来呀。你还有这方面的癖好呀？我看你还有不少存货吧。原来这一切都是你搞的鬼！乡亲们，我建议啊，让这两个社会败类滚出积水镇。对，滚出积水镇！滚出积水镇！滚出积水镇！滚出积水镇！滚出积水镇！滚出积水镇！爸，爸。爸，你是二平，是我呀，二平。二、啊、平啊，爸以为你在负责原谅我了呢。爸二平啊，爸还以为你永远不能再理我了。怎么会呢，爸？<笑>二平啊，自从你走了以后啊，这万红啊，变成了另一个人一样啊，爹爹的虐待我。好啦，都过去了啊。那都过去了吧？以后呀，咱们一家好好过日子。姑娘啊，我想你呀、啊，我再也不赌了，我再也不找老伴儿了。爸、啊，该找还是得找，只不过你以后不要找这么不靠谱的了。哎，以后我再找的老伴儿，我得先让我姑娘同意啊。嗯、谢谢你，你肯定保不了我的命，要不然我就再也没见过小杨。是我应该谢谢你才对，如果不是你跟丫丫，我恐怕就回不到一九九五了。万平。无论你从哪边穿越回来，我都会爱你。从一九九五到二零零五，到二零一五，到我死，我一直爱你。顺杰，我不许你说这种话。你死了一次了，还嫌不够吓人吗？洋洋，你出去找外公玩一会儿行不行？爸爸妈妈，你们要干嘛呀？爸爸妈妈要干一点成年人才能干的事儿。那丫丫出去了。去吧。丫丫，你慢点。